välkomna till en ny gravid vlogg Och det här är min gravidupdatering i vecka 30 Jäkla vad snabbt det går eh, Jag har lite klädpanik här hemma Som typ varenda jävla morgon Och det är fan inte lätt att klä sig som gravid alltså Jag kan tänka mig att det är mycket lättare på sommaren när man bara kan slänga på sig någon sån klänning eller en kjol Men när det är så här kallt och man inte kommer i sina byxor Vad fan ska man ha på sig? Och det känns onödigt att köpa liksom En massa gravidbyxor som ändå inte är så jävla snygga Och jag vet att det är väldigt många av er som skriver till mig och undrar Vart är alla dina snygga gravid outfits som du ska inspirera oss med? Det undrar jag också Alltså jag behöver att någon lägger upp snygga gravida Att så att jag kan bli inspirerad För jag har ingen jävla aning om hur man klär sig som gravid Och nu får jag jättekramp i min arm Men vi ska ta och hitta någonting i garderoben Och sen så ska vi väl sätta oss och gå igenom vad som har hänt i Den här Stora bulan På sistone Okej okay, hjärtan Det här fick bli dagens outfit Ja, outfit ja Ehm um... Och det här är då ett par skin tights ifrån Sanna Alexandra som jag har tagit i en storlek större. Det är inte ett par gravid tights. Eh, men de är så stretchiga så de går liksom att täcka på. Täcka. De går att få över på den här stora magen också. Och så har jag ett par boots med lagom hög skön klack ifrån eh, Ivy Revel. Och det demet är också ifrån Ivy Och jag tog det nu för att jag klippte ju lugg En lång gardinlugg för inte så länge sedan Jag ångrar mig inte, jag tycker det är skitsnyggt Men fan vad jobbigt det är, man måste ju styla den hela hela tiden Föna och hålla på, i alla fall jag med mitt hår Så nej, nu fick det Nu får den sitta fast här istället bakom öronen Med det här diademet och den här tröjan som jag alltid får super mycket frågor om när jag har på mig den Den är från Sara men den är flera år gammal Så den finns tyvärr inte, inte just den här i alla fall Och jag väljer ju då att sätta upp tröjan lite så att man istället får fram magen Istället för att tröjan ska täcka magen Jag tycker det är snyggare liksom när man När man visar sin bula Och det är för att jag tycker att gravidmager är typ det vackraste som finns i hela världen varför, varför blev jag tårig när jag säger det här? Jag tycker att det är så fint Men herregud Åh <laughs> oh, gud Det är bara svårt att förstå ibland att man Faktiskt får vara med om det här eh, Men jag tycker det är så himla vackert Jag tycker att Magarna ska visas De ska inte täckas liksom, de ska inte döljas Tycker jag i alla fall Så det här fick bli dagens outfit Nej men jag har faktiskt ett, åh oh gud, där var, där, här inne är Här inne är babykaoset, vi har börjat få alla Alla grejer vi har beställt Säng, babyskydd, skötbord, allting Men jag kommer faktiskt inte visa det i den här vloggen utan det får i så fall bli nästa för att Jag vill hinna få allt och Jag vet inte, jag vill packa upp det och sätta ihop det med Alex och han är inte hemma nu och sätter mig ner istället lite skönare. Där har vi också lite eh, babygrejer som vi har tagit emot bara igår eller föregår tror jag. Eh, som vi inte har öppnat än. <laughs> men eh, nej men mitt tips vad gäller just eh, att klä sig som gravid är att istället för att gå och köpa en massa gravidbyxor. Om man nu eh, som jag är gravid på vintern när man behöver byxor. Istället för att gå och köpa en massa gravidbyxor som man ändå inte kommer kunna använda sen För att de brukar ju ha den här Den här höga mudden liksom och är anpassad för alltså en, en kula eh, Och istället för att gå och köpa dem Som man bara kan ha i Några få månader Så har jag i alla fall Satsat på att köpa Typ mina hängselbyxor som jag har visat eh, Och och andra liksom typ ja, men som de här skin tightsen och sådär som inte är från gravidkollektion eller anpassade efter en gravid mage Köper jag istället i antingen, jag har storlek 36 så jag köper antingen i storlek 38 eller 40 Så jag köper en eller två storlekar större för att eh, kunna komma i dem nu Och det är ju superlätt också när det är sådana här, de här är ju jättestretchiga så det är asnice så kommer jag i dem nu och sen kommer jag kunna ha dem sen också, bara det att de kommer vara lite loose sen 
Man kan liksom slänga på ett bälte eller någonting. Så jag tycker att det är mycket smartare än att köpa de här. Alltså gud det här ljuset. Det ser ut som att jag har liksom en målat med en brun målarfärg på min kind. Så såg det inte ut i badrummet. Skitsamma. Jag tycker i alla fall att det är mycket smartare. <laughs> Nej men vad mer kan jag säga då om, om den senaste veckan? Vi är som sagt i vecka 30 nu. Går in i vecka 31. Om bara några dagar. Det börjar bli så himla verkligt nu. Och jag. Alltså. Jag har så konstiga drömmar. Bara i, i, senast i natt så drömde jag. Alltså jag börjar. Alltså hans rörelse blir liksom. Hans sparkar blir starkare och starkare. Och. Eh, nu kan vi. Vi börjar kunna så här urskilja vad det är för kroppsdel. För när han trycker ut sin fot och jag känner på den. Då kan jag liksom känna att så här, okay, det här är en fot. Och det är liksom lite läskigt. Det blir lite så här alien känsla att jag har en alien i mig. Um, men bara på grund av det. För att jag och Alex ligger liksom på soffan på kvällen och bara. Oh, känn här är en kroppsdel. Ja oh, här är en kroppsdel. Och så, har jag, så drömde jag att. Jag vaknar mitt i natten av att eh, hans fot börjar sticka ut, alltså genom huden. Först så täcker huden som ett tunt lager, men man ser liksom tårna och allting. Och jag försöker så här, trycka tillbaka den och till slut så kommer den ut genom huden, båda fötterna. Och jag bara, helvete, han försöker komma ut. Och jag bara, trycker in honom och jag bara, det är inte dags, det är inte dags. Och sen så är jag plötsligt bara, alltså det går inte, jag kan inte stoppa det. Så det slutar med att jag förlöser honom genom ett hål här på min mage. Där jag drar ut båda fötterna, alltså jag drar honom i båda fötterna så här, i båda benen. Och liksom krystar på något sätt. Och så bara kommer han ut och då är jag alltså så här, bara hänger han typ upp och ner. Och jag bara, men gud, och så bara klipper vi navelsträngen och allting. Och sen så när Alex ska ringa till förlossningen för att säga att vi kommer. Så hittar inte han telefonnumret till dem. Eh, till sjukhuset. Och jag blir helt galen. Alltså det är sån stress liksom. Och jag bara så här, tar hans telefon och försöker skriva i. Och så här, tar datorn och försöker skriva i. Eh, så här, söka liksom på BB Karolinska. Och det går inte. Vilka tangenter jag än trycker på så blir det fel bokstäver. Och sen så hamnar jag inne på BB Karolinskas hemsida. Men hela sidan är på arabiska och jag fattar ingenting. Och vi kan inte hitta telefonnumret. Alltså det var så jobbigt, det var så stressigt. Så det första jag sa till Alex när jag vaknade var så här: Nu spar vi ner BB Karolinskas förlossning eh, nummer eh, på din telefon. Så vi har det sparat. Han bara, jag tror att det löser sig. Jag bara, nej, nej, nu, nu måste vi ha det sparat. Nej, men förutom det så... Eh, jag mår bra, jag är lite sjuk och sådär. Och eh, det är typ tredje gången jag är sjuk under den här graviditeten. Men man får ju sämre immunförsvar som gravid, så det är inte så jättekonstigt. Eh, jag har börjat få ganska ont i ryggen. Här uppe. Och eh, ja, men jag känner väl typ att det börjar bli tungt. Och, och det ilar ganska mycket mellan benen när jag går. Och, alltså i blygdbenen. Men eh, förutom det så så här, fan jag, är, jag känner mig ändå rätt pigg liksom. Fortfarande. Ja, en annan grej jag skulle vilja ta upp också. Det är just det här med namn. Och det tycker jag är så jävla svårt. Vi har ju haft ett namn som vi tyckte om redan från början. Men vi har liksom inte vågat bestämma oss för det än. För vi tänker att så här, tänk när han kommer och vi känner att fan det här passar ju inte alls honom. Så vi vågar inte bestämma det men vi skulle samtidigt vilja ha... Några fler alternativ också. Vi har två alternativ, varav ett är så här det vi har haft från början som vi verkligen gillar. Men vi skulle vilja ha lite fler alternativ också. Att ha att välja bland när han kommer. Så jag skulle vilja att ni alla, alla ni, varenda en av er. Nej men om, om ni har lust så får ni jättegärna skriva en kommentar under det här Youtube-klippet. Och kommentera ert bästa pojknamn, eller flera om ni har. Så skulle vi bli jätteglada. För då kan vi få lite inspiration därifrån. Nu ska jag faktiskt möta upp min kompis Ines. Eh, Ines är också gravid. Så det är jätte, jätte roligt. Eh, vi ska käka lunch. Och så ska hon hjälpa mig fota en, eh, en grej. Sedan tänkte jag visa er 
vår barnvagn. För den har kommit. Nu är jag på väg till eh, lunchstället där jag och Ines ska käka. Och eh, jag ångrar mitt skohal. Det är mycket skönare med sneakers. Jag fick ont i ryggen på en gång. Nu ska vi sätta oss ner och käka lite på ett av mina favoritlunchställen i Stockholm. Där de har en riktigt, riktigt bra omelett med massa smältmås. Mm. Jag nös precis och eh, jag kissar på mig. Nej, alltså jag skojar inte. Jag har, jag har precis kissat lite. Jag kan inte hålla tätt längre. Men det här, det här är verkligen the struggle of pregnancy. Ibland. Det bara kommer. Man kan inte stoppa det. Nu måste jag hitta en toalett. Nej. Folk ser det så att fint, för de tolkar att det faktiskt har kiss. Nej, jag tror inte det. Alla som har varit gravida. De vet, de fattar. Ja. Hon, hon visste, hon visste exakt vad jag pratade om. Okej, nu är vi hemma igen och här ser ni eh, barnvagnen. Som vi har skaffat. Som vi, 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 som vi har, skaffat. har skaffat till vårt barn. Mm. Vårt gemensamma barn. Och nu tänkte jag faktiskt att vi ska testa få in den i hissen för att jag har inte testat det. Vi fick den levererad liksom upp. Så jag vet inte ens om den eh, går in i hissen. Vi får ju hoppas att den gör det. Annars blir det jobbigt. <laughs> Eller hur? Ska den med eller? Nej. <laughs> Men här ser ni i alla fall vagnen. Så det är en, en Silver Cross som vi har. Ska vi ta ut den på en liten provtur? Vi gör det. Hur tycker du att det går? Tur att det är fan några månader kvar som man ska skaffa barn. Alltså, det här lär ju vara... Måste man ha körkort på det här? Det vore extremt jobbigt om det här inte går in, men jag tror faktiskt att vi har märkt ganska bra. Tryck, tryck. Yes! Du får gå, Jonas. Hej då då! Hej, vänta! Yes! <laughs> nu ska vi se hur du klarar trappen. Åh oh, nej! Hur gör man det här? Då? Ja. You're doing great, honey. Ska man göra så? Ja, jag tror det. Blir inte det värdes jävla? Nej, men annars tippar han ju fram länge typ. Nej, men du måste göra samtidigt på det. <laughs> Gör båda hjulen samtidigt. Ja, du håller ju emot och sen så kör du ner. Mm. Så. <laughs> Okej, okay, men det kommer vara sommar när du har kommit ta någon jacka då. Så. Ja. Nej, men hallå, nu rullar ditt barn iväg! Ja, älskling, han är ute på vift. Nu testkör vi den här. Passar jag? Ja. Vad är det här? Kan det vara här? Om det är någon som vet vad det här är. Vänligen skriv. Oj! Men gud! Det här går inte så bra. Jag tror inte att jag är redo för det här. Okej, okay, Ines har alltså lämnat mig nu. På stan. Eller på stan, jag är bara några kvarter hemifrån. Eh, jag går ensam med en tom barnvagn. Ja, absolut inget konstigt för det. Nej men ärligt talat, det känns faktiskt helt sjukt att jag faktiskt går här snart med att det ligger ett barn i vagnen också. Det känns helt overkligt. Men ja, nu gjorde jag det ännu mer awkward för mig här när jag går filma mig själv med en tom barnvagn. Så 
Nu går vi hem tycker jag. Ska jag få plats här också med min stora mage? Okej, okay, jag klarade mig hem på min fejkade barnvagnstur. Pff. Oj, nej mattan. Åh oh, min gud, förlåt lilla bebisen där i. Okej, okay, en sak är säker i alla fall. Vi kan inte ha den här jävla mattan här sen. För att det går ju omöjligen att... Köra in vagnen smidigt. Nu har vi testat barnvagnen i alla fall. Den gick in i hissen. Och det gick bra att köra med den. Måste öva lite på trappor kanske. Åh oh, herregud. Jag funderar på om man ska köpa typ. I och med att man kommer behöva ha barnvagnen här inne hela tiden. Så funderar jag på om man ska köpa någon så här stor plastmatta. Alltså så här, som ett skydd liksom. Alltså som kan vara där. I hörnet där vi kommer behöva ha barnvagnen. Så att hjulen inte smutsar ner så mycket. Eller att det blir märken i golvet eller något sånt där. Så vet ni vad man kan köpa sån? Jag tänker att man kan köpa sån på Ikea eller någonting. Okej hörni, det har blivit dags att avsluta den här vloggen. Men innan vi säger hej då så tänkte jag ge er en ordentlig titt på vecka 30 i magen. Och nu jävlar är den stor. Så... Vi börjar framifrån, här, den är väldigt smal fortfarande, den går så, jag tror inte man kan se bakifrån att, att jag är gravid, ni, ni får avgöra, ser man? Ja, men från sidan ser man garanterat i alla fall. Så här har ni honom, Bebor i vecka 40 tänkte jag säga. Vecka 30 och han är alltså cirka 40 cm lång nu. Jag måste nästan ta upp ett moppan bara för att visa liksom hur långt 40 cm är. Alltså. Ja. Här inne ligger en så här lång bebis. Vi var hos barnmorskan igår och då bad jag henne känna efter hur han låg. Och han låg huvudet nere, ryggen här och liksom benen här. För han sparkar hit och krafsar med händerna här, det känner jag. Och så ligger ryggen här, så att han ligger liksom som en korv. Så. Min lilla bebor. Tusen, tusen tack för att ni tittade på den här vloggen. Jag tyckte, jag tyckte, jag tyckte om den. Jag hoppas att ni tyckte om den. Och vi hörs igen nästa gång. Puss och kram.